Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui. Me revoilà pour, on va dire, le dernier épisode, en tout cas l'avant-dernier épisode concernant l'expertise du moment. Voilà, il y a eu une première vidéo qui vous a analysé le plan avec le bagua, une deuxième vidéo qui vous a analysé, on va dire, les sous bagua au niveau des pièces, une troisième vidéo au niveau de la circulation du chi et puis l'entrée, donc, dans cette quatrième vidéo, je vais essayer de continuer l'analyse plus précisément euh, au niveau de l'intérieur et donc de commencer à vous proposer les préconisations. Voilà. Et puis, euh, dans j'espère pas trop longtemps, nous aurons, euh, on va dire... Euh, les photos et vidéos de, du, de, des propriétaires euh, qui auront commencé leur changement. Alors, je pense qu'on fera peut-être pièce par pièce et on fera un avant-après. Voilà. Et alors, réjouissez-vous parce que euh, dans la foulée, euh, va suivre euh, les vidéos concernant euh, euh, eh bien, une autre expertise euh, voilà, que j'ai fait là il n'y a, a pas longtemps, euh, extrêmement intéressante. Donc, je pense que vous apprendrez beaucoup. Alors, on y va pour, euh, pour cette fameuse maison... Euh, euh, voilà, je vais essayer de tout bien vous expliquer. Donc, l'entrée, je ne vais pas trop y revenir puisque j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc là, vous voyez bien, on a un petit souci, euh, c'est-à-dire que on n'a rien du tout euh, dans l'entrée, évidemment, qui dynamise. On a un gros miroir qui reflète rien. Et puis, on avait une table à l'entrée en rentrant à droite qui est euh, trop basse. Hein. Euh, Rappelez-vous, j'ai parlé des niveaux euh, humains, notamment, où on doit dynamiser. Donc, euh, euh, voilà, je vous redis rapidement les, les, les propositions. Donc, évidemment, on doit euh, mettre une belle dynamique pour se mettre en lumière en face du miroir. On doit trouver euh, peut-être un petit guéridon un petit peu plus haut pour mettre ce qu'on veut dynamiser euh, en rentrant sur la droite. On a aussi le mur en face où il faut mettre quelque chose. Euh, et bien sûr, on doit accrocher l'énergie pour éviter que l'énergie, euh, on va dire, rentre trop vite, puisqu'on le voit, la circulation, elle rentre dans la salle à manger et elle repart direct dans le jardin. Donc ça, c'était pour l'entrée. Alors ensuite, on continue, nous voilà donc dans le couloir. Alors ce couloir, évidemment, c'est... C'est intéressant parce que c'est ce qui c'est le couloir qui nous amène. On voit bien que la maison elle est tournée en fait sur le passé euh, et que donc c'est 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 pour ça qu'on doit travailler les perspectives, on doit travailler l'avenir. Vous voyez, il y a toujours une dimension qui se dégage dans une maison, euh, dans un intérieur. Et là on voit bien que euh, on, on est euh, vous savez bien enfermé dans l'aide extérieure et puis en même temps on, on est euh, toute l'énergie nous emmène vers la gauche donc nous emmène vers le passé donc nous dit eh oh va falloir que tu ailles voir par là-bas qu'est-ce qui s'y passe pour aller faire un gros nettoyage n'est-ce pas pour pouvoir euh, ramener de la lumière ailleurs et ouvrir tes perspectives donc euh, tu vois on t'a fermé tes perspectives même sur ta terrasse hein, avec euh, des grands murs végétaux donc tu ne vas pas avoir le choix donc ça veut dire que euh, là, par exemple, sur cette porte euh, de, de, des toilettes qu'on voit au bout du couloir, moi, j'ai préconisé aux propriétaires surtout de mettre... Euh, souvent, vous savez, je préconise un miroir dans une salle de bain ou des toilettes quand on rentre dedans, hein, à l'intérieur en face. Pourquoi Parce que bah, comme ce sont des pièces avec une déperdition d'énergie, et eh bien là, hop, clac on renvoie l'énergie à l'extérieur. Alors là, je ne vais pas dire à l'intérieur des toilettes, puisque c'est la porte des toilettes, mais je vais dire sur la porte. Voilà, Alors, je, je rappelle que c'est des gens en location. Donc, c'est vrai que quand on est propriétaire, on a beaucoup plus de possibilités puisqu'on peut jouer sur les couleurs. On peut jouer, on peut refaire de la peinture et tout ça. Là, on va éviter... Euh, parce que évidemment, euh, euh, bah, voilà, comme il faut tout repeindre en blanc après quand on part, c'est plus compliqué. Donc là, c'est quoi mes préconisations C'est de mettre un miroir sur la porte. Pourquoi Donc encore une fois, on va renvoyer l'énergie vers l'autre côté, donc les projets. Et de l'autre côté, on a le fameux mur en fait qui est aussi plus ou moins en face du miroir. Et donc on va pouvoir mettre une belle symbolique de projet euh, qui en même temps euh, bah, est dans la réputation. Mais ça veut dire que donc dans l'entrée, on doit mettre quelque chose, vous voyez, qui est en lien avec « je me mets en lumière », mais finalement, euh, voilà, que, que, comment je me vois peut-être dans l'avenir, euh, en tout cas des symboliques d'ouverture absolument, euh, qui sont donc doublées par le miroir, et puis surtout, on réduit, 
euh, cet impact négatif des toilettes. C'est surtout ça aussi en renvoyant l'énergie. Euh, ça veut dire aussi que euh, on doit, dans ce couloir, quelque part, accrocher l'énergie dans la maison. Parce que euh, là, on voit bien, hop, ça part dans les toilettes. Et donc, on va, c'est comme une flèche de chat, en fait. Vous voyez, c'est une ligne toute droite. Et si on n'accroche pas l'énergie pour la ralentir dans ce couloir, eh ben, en fait, euh, on va accélérer la déperdition d'énergie euh, qui repart dans le passé, en fait, qui va s'engouffrer dans les ombres du passé et qui vont nous ralentir, en fait, dans notre progression dans l'avenir. Donc, du coup, euh, là encore, pour accrocher l'énergie, bah, ça peut être... Euh, euh, là, bah, y a, il n'est pas très large, donc euh, on ne peut pas mettre beaucoup de meubles, mais par exemple, encore une fois, des suspensions au plafond, des tapis au sol, tout ça, ça va évidemment ralentir. Des tableaux sur les murs, mais dans une idée de, euh, de, de décollage, vous voyez, de, 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 on s'élève, on, on, on s'ouvre, on, on projette des choses, voilà. On, on sort de cet enfermement parce que finalement, le couloir, il est quand même assez réduit, voilà. Euh, donc, euh, on continue au niveau du couloir. Et là, on va avoir, euh, je vais en reparler après, mais je commence à en parler en vous montrant cette pièce. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi Parce que c'est une pièce qui est dans l'axe de lettres, d'accord Donc, l'axe de lettres, hein, carrière, force et puis réputation de l'autre côté. Et elle est en face de la cuisine. Donc, je l'ai déjà expliqué dans le plan. On a une problématique au niveau euh, de la prise de place et de, et de se voir tel que l'on est, en fait, au niveau de, au niveau de l'image, euh, à cause de ces fameuses mémoires familiales. Alors, vous allez me dire, des fois, c'est souvent le cas. Hein. Vous allez me dire, peut-être, ah bah, oui, mais on va dire toujours la même chose, etc. Alors, oui et non. Il y a des configurations <coughs> qui nous donnent une idée euh, au départ. Et puis, c'est le ressenti et l'expérience euh, et la connexion vraiment avec les personnes et avec le lieu et avec le plan qui va nous permettre vraiment d'affiner l'information. Et là, l'information qu'on a, elle est très intéressante parce que en fait, on a cette pièce qui est en face de la cuisine et euh, vous allez comprendre après parce que en fait, ce qui se passe, c'est que la cuisine a deux entrées. Alors, quand vous avez deux entrées euh, sur une pièce, c'est comme une maison, c'est un problème. Parce qu'en en fait, vu qu'on pose le bagua à partir de la porte d'entrée, c'est un problème. Bon, sauf que, en plus là, c'est un double problème. Euh, c'est assez rigolo parce qu'on avait calculé. C'est qu'en fait, les normalement, quand il y a deux portes, on va prendre la porte qui est la plus proche de la porte d'entrée principale. D'accord Sauf que là, on a mesuré les deux portes. Et en fait, les deux portes sont à égale distance finalement de l'entrée. Donc, comment faire et en fait, ce qui est intéressant dans, dans cette situation, alors bon, vous pensez bien que bon, il y a des choses des fois très confidentielles que évidemment, bon, on partage déjà des plans, on partage plein de choses. Il y a des choses plus personnelles que moi, je ne peux évidemment pas partager dans la vidéo. Mais ce qui est ce qui est vraiment super intéressant, c'est que en fait, cette pièce, c'est une pièce un peu professionnelle euh, de la personne concernée, d'accord Il y a un bureau de l'autre côté, mais là, c'est une pièce plus personnelle tellement personnelle que quelque part, elle doit plus ou moins rester secrète, d'accord Et en fait, en face, on a euh, la, la, la cuisine, d'accord Et si je vous montre, vous voyez, je, je vous montre en même temps euh, le plan, vous vous rendez compte que si on prend la porte qui vient de la salle à manger, on n'est pas en phase avec cette pièce qui est en carrière force, d'accord Alors que si on prend la porte d'entrée, qui est en face, justement, de cette pièce-là, euh, eh bien, déjà, ça, on n'aura pas le même bagua au niveau de la, de la cuisine. Euh, si on vient de la salle à manger, on n'est pas en phase et en même temps, on tourne le dos à l'énergie de l'extérieur, c'est-à-dire que l'énergie, elle est aspirée par l'extérieur, d'accord Que si on rentre, voilà. Et si on rentre, au contraire, par la porte qui est en face... Euh, eh bien de cette pièce qui doit plus ou moins rester secrète, là, on se met tout droit avec le sens de l'énergie. C'est comme si on décidait de s'aligner, c'est-à-dire ce que je suis secrètement, ce que je fais secrètement, en fait, dans le cadre de mon métier, quelque part, je m'accepte tel que je suis et je suis prêt de me montrer vraiment, euh, de m'exposer à la lumière. Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, de transcender probablement euh, le bloc familial symbolisé par la cuisine qui m'empêche d'être moi-même. Donc, j'ai eu cette grande discussion avec les propriétaires et j'ai dit, attention, j'ai dit, si on rentre par l'autre côté et qu'on met le bagua euh, en rentrant par la salle à manger, quelque part, on est en biais, on est biaisé, on ne va pas dans le sens de l'énergie. Donc, vous voyez, ça, c'est une nuance extrêmement, euh, évidemment, importante. 
euh, qui permet en même temps de prendre conscience, parce que c'est le plus important, de prendre conscience de où on en est et finalement, qu'est-ce que l'on veut pour son avenir Voilà. C'est à ça que sert le feng shui, encore une fois. Je vous dis, c'est pas « je veux pas juste des solutions ». Je m'en fous de trouver des solutions. Trouver des solutions, ça veut dire qu'au fond, c'est comme « je suis malade ». En fait, euh, « je suis malade » et donc... Euh, euh, comment dire Je suis malade et donc euh, je vais chercher un médicament pour ne plus être malade. Voilà. Donc c'est un médicament qu'on va me donner. J'ai pas besoin de prendre conscience de pourquoi je suis malade. C'est je prends mon médicament et puis hop là, clac, 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 hop, terminé. Euh, tout va bien, Madame la Marquise. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. En tout cas, je fais pas le feng shui pour ça parce que justement, cet outil est tellement extraordinaire qu'il faut l'utiliser avec tout son potentiel. Et donc là, je fais prendre conscience à la personne. Qu'est-ce que tu veux vraiment Donc, en fonction de ça, tu as ton libre arbitre et tu vas décider où tu vas mettre le soubagouet de ta cuisine. Voilà. Et donc, <coughs> bon... Cette pièce, je ne peux pas tellement du coup en parler parce que c'est une pièce bon, bah, que la personne va dynamiser comme elle a envie de dynamiser parce que, comme je vous l'ai expliqué, elle va être secrète. Voilà. Mais après, on a quand même la chambre d'amis. Alors, la chambre d'amis, bah, on va avoir euh, le fameux bagua qui va se mettre dedans. Donc là, on voit bien qu'on a des placards en vitalité. On a l'abondance à gauche de la fenêtre. On a la réputation dans la fenêtre. On a la zone amour. On a les projets au-dessus du canapé, etc., etc. Donc là, évidemment... Euh, eh bien, on, on va, euh, on va euh, euh, dynamiser par rapport à la zone. Donc là, on est plus ou moins en zone carrière. Donc, on va travailler l'idée de force, l'idée de carrière euh, dans cette pièce-là. Donc, encore une fois, on ne peut pas mettre de couleur. On sait qu'on doit rajouter du yin parce que la maison est très yang. Donc, du yin, ça veut dire des voilages, des tissus, ça veut dire des tapis, des choses comme ça, vous voyez, qui vont amener... Euh, du côté féminin, qui vont donc euh, de, de contrebalancer le troyangle de la maison. Voilà, c'est important. Euh, et on va essayer de trouver des dynamiques pour l'abondance, euh, pour la réputation. Donc la réputation, ben, ça va être des voilages, ça va être des, 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 des tissus, euh, la zone amour, la zone projet. On va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Hein voilà. Et donc, euh, ben, évidemment, il euh, y a plein d'idées qui sont possibles. Euh, donc on va essayer vraiment de prendre conscience de ce que l'on veut et on va le chercher au travers de... Alors après, on va dynamiser avec des lumières, on va dynamiser avec une image, on va dynamiser avec des plantes vertes. Voilà. En sachant qu'une zone amour, on va toujours dynamiser par deux. Et puis, les autres zones, on va dynamiser euh, de manière, euh, euh, on va dire, euh, euh, zut, euh, en nombre impair. Voilà. Là, la fameuse porte donc, des toilettes où je disais ben, c'est intéressant euh, de mettre un miroir pour renvoyer de l'autre côté. Mais alors, vraiment... Euh, voilà, bon, donc là on n'a pas besoin de mettre des, des. Voilà, bon, au niveau de la couleur, j'ai envie de dire, ça reste neutre. Donc on ne fait pas de conflit avec l'eau, hein, euh, qui, qui, qui déjà nous amène une déperdition d'énergie. Euh, la fameuse cuisine qui, euh, qui, voilà, qui se trouve en face euh, de l'autre pièce qu'on a regardée, voilà. Et là, voilà la préconisation. Donc que moi j'ai dit, bah, j'ai dit, bah, voilà, ok, tu veux t'aligner, tu prends cette porte-là, vous voyez bien. Du coup, on est en face de la réputation. Ça veut dire qu'on est dans l'axe de l'être. On accepte de se positionner tel que l'on est. Voilà. Et là, du coup, on va travailler la cuisine. Euh, on va travailler la cuisine. Euh, euh, chaque zone, si vous voulez, vitalité, abondance, euh, réputation, amour, projet, etc. On va tout dynamiser euh, en fonction de nos goûts, mais en fonction de qu'est-ce qu'on veut pour notre vitalité, pour notre famille. Vous voyez, aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Là, c'est pareil. Vous voyez, là, on arrive ici. Euh, c'est la fameuse buanderie. C'est le sens du sous de cette pièce. Vous voyez Et là, on voit bien que... Vous voyez Qu'est-ce qui se passe Là, on voit que euh, cette porte, par exemple, elle, elle est dans l'abondance de cette pièce buanderie. D'accord euh, Qui va servir un petit peu de buanderie. Euh, donc, ça veut dire que l'abondance en plus de l'aspect buanderie, euh, s'engouffre, en fait, dans, la, dans le garage. Donc, ça veut dire que cette porte, par exemple, on peut s'amuser à mettre un sticker porte. Vous voyez, sur la porte, il y a des choses maintenant euh, qui, sont, qui sont très sympas en termes de déco. Et là, qu'est-ce qu'on fait ben, En fait, on va, on va accrocher l'énergie. Donc, on va réduire la déperdition d'énergie euh, dans le garage. Vous voyez ce que je veux dire On va garder l'abondance, quand même, euh, dans cette pièce 
euh, qui est quand même, euh, bah, qui est quand même, euh, quand je regarde, si vous voulez, euh, bah, on est quand même plus ou moins dans l'abondance. Euh, euh, attendez, je, je, en même temps que je vous mets le, je vous mets le plan, c'est vrai que moi-même, euh, voilà, on, on est quand même plus ou moins dans l'abondance, la réputation. C'est important de garder l'énergie quand même dans cette pièce, d'accord euh, Donc ça, c'est une préconisation. Alors évidemment. Euh, le garage, vous imaginez bien, euh, il va falloir euh, voilà, un garage, si on peut euh, repeindre en blanc, voilà, que ce soit le plus clair possible, le plus nettoyé possible, parce que là, c'est quand même euh, l'amour de soi, la famille santé et l'abondance générale de la maison. Donc, vous voyez que, bon, on a de la chance, regardez, on a euh, une porte d'entrée euh, dans le quelque part... Euh, dans l'abondance générale, mais là, ça correspond en fait à la zone euh, amour du garage, d'accord Puisqu'on on arrive par là, voilà. Alors là, je, je précise une autre chose, hein, c'est-à-dire que si les propriétaires, euh, mais ça ne va pas être le cas, mais s'ils mettaient leur voiture dans le garage, ils n'arriveraient pas du tout dans le même sens de la porte d'entrée. Donc là, je dis rien parce que j'ai un... Voilà, le futur plan que je vais vous proposer, euh, la future maison, il y, y a cet aspect-là, donc du coup, bah, j'en parle pas ici, ça ne sert à rien. Donc, vous euh, voyez, je continue. Donc là, bah, un, un bon coup de blanc dans le garage pour nettoyer. Voilà. Euh, et puis là, vous bah, voyez, voilà, on a toute la pièce. Donc là, on a un bagua. Euh, voilà. Là, en fait, la zone amour du, de ce bagua-là rentre après dans le bureau. Donc là, bah, on va essayer de travailler l'air de rien. Euh, la buanderie, comme on est entre l'abondance et la réputation, on va essayer de, de faire des choses euh, qui amènent du végétal, euh, voyez, encore une fois, qui sont légères. Euh, voilà, de, de, de... Là, on peut amener, il faut faire attention, pas amener d'eau, parce qu'on est quand même un petit peu dans la réputation. Mais euh, voilà, tout ce qui est, tout ce qui est végétal, euh, tout ce qui est vert, euh, pour vraiment travailler l'abondance. Et en même temps, le vert travaille la réputation. Voilà. Parce, parce que, encore une fois, on dynamise par rapport au sous bagua de la pièce, mais on garde toujours en mémoire dans quelle euh, pièce générale on se trouve. Voilà. Alors, euh, donc là, on a la fameuse extension abondance avec le bureau. Donc là, vous voyez, pour le moment, on a plein de cartons dans l'abondance de cette pièce. Alors évidemment, euh, ça ne va pas rester. Hein, euh, ça va s'en aller parce que les cartons sont vides. Euh, mais vous euh, voyez, voilà, le bureau euh, euh, va se trouver euh, probablement dans la zone amour euh, contrat. Voilà, donc euh, surtout avec le mur derrière soi et le phénix devant soi hein, pour voir ce qui arrive. Voilà, donc là, vous voyez, ça vous donne une petite idée. Puis toujours cette fameuse terrasse où on voit que ça va être très important de, de dynamiser la terrasse. Voilà, avec, euh, avec évidemment euh, des meubles, mais aussi des végétaux, etc. Et moi, j'ai même préconisé en fait à ces, à ces personnes, euh, ce, en fait, devant ce grand mur végétal, euh, et ben éventuellement, ils pouvaient presque s'amuser à, à dresser un, pas un mur, mais vous voyez... Euh, pour faire un petit peu des, des pans de mur euh, où on pouvait euh, dessiner des trompe-l'œil. Vous voyez ce que je veux dire Pour vraiment avoir cette perspective, en fait, en plus, créer la perspective qui n'existe pas. Euh, voilà. Donc, euh, donc là, évidemment, il y a un gros travail de dynamisation à faire. Euh, et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir avant, après. Euh, C'est-à-dire que les personnes gardent leur style, hein, ce qu'elles aiment, etc. Mais elles vont euh, vraiment utiliser la décoration et leurs éléments euh, pour vraiment... Euh, voilà, vous voyez, à chaque fois, évidemment, les fenêtres n'ont pas de rideau, n'ont pas de voilage. Euh, J'insiste sur le fait que la maison est très young et il faut amener euh, des choses féminines au niveau des, au niveau des voilages. Bon, voilà. Donc là, je continue. Donc là, on a la, la fameuse salle à manger. Euh, voilà, alors là, c'est l'autre élément très important au niveau du bagua, hein, j'en ai déjà parlé. Euh, voilà, alors là, c'était très important parce qu'il y a déjà un miroir et ils veulent le garder. Donc, je leur ai dit, attention, parce que le miroir, c'est pareil, ça reflète quelque chose dans le salon. Donc ça, ça correspond à la vitalité santé de la salle à manger. Il faut impérativement que de l'autre côté, il y ait une symbolique euh, qui soit dans ce sens-là, et, 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 voilà, qui soit positive. Là encore, vous voyez, vous voyez dans l'angle de l'abondance, euh, et ben en fait, on a un meuble qui est trop bas. Voilà, donc là, je leur ai dit, il faut trouver des meubles qui sont un petit peu plus hauts, des guéridons un petit peu plus hauts, euh, pour que en fait la dynamisation soit plus plus intéressante. Voilà. Euh, et puis là, vous euh, voyez, ils avaient mis comme un petit lion. Bon, bah, ça, c'est avec le petit lion et le doré. Bah, ça peut être chouette dans une zone réputation. Mais là, du coup, ça va changer parce qu'en en fait, ça devient leur zone amour 
puisque en fait, vous savez, je vous ai expliqué que je leur ai préconisé euh, donc dans ce salon de peindre, euh, là pour le coup vraiment de peindre c'était important, voilà, ce mur projet d'une autre couleur, donc je crois que d'ailleurs c'est déjà fait, parce qu'il me semble qu'ils avaient acheté la, la couleur et, et ils m'ont dit que euh, voilà, ils l'avaient peint. Euh, pour dynamiser les projets et donc créer deux sous-bagouets différents. Et donc là, bah, on se retrouve euh, avec euh, bah, la zone abondance, la zone réputation, voilà, tout à, 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 à installer. Et puis, euh, bah, au niveau des canapés, euh, voilà, moi, je leur ai préconisé euh, euh, que, en fait, les canapés, c'est soit au fond à gauche, dans un sens d'ouverture, vous voyez, où à la fois, on voit le jardin, on voit les gens qui arrivent, ou alors, en rentrant à droite, euh, dans l'angle dans l'angle amour, en fait, ou dans l'angle abondance, voilà. Pour être vraiment, si vous voulez, dans une position d'ouverture. Des fois, on rentre dans des salons et puis vous avez vraiment... Vous arrivez, vous sentez déjà que, de toute façon, c'est fermé, euh, ça vous est fermé, quoi, Voilà. Donc, euh, alors, évidemment, c'est un peu compliqué de parler des, du coup, d'expliquer des symboliques, puisque là, en fait, il n'y a rien d'installé. Mais bon, vous allez voir que sur d'autres plans, et puis quand on verra le avant-après, euh, bah, on pourra comparer avant-après. Voilà, donc là, vous vous rendez bien compte. Et puis là, on, 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 on retourne dans le fameux bloc, un petit peu enfermé par, la, par les toilettes. Euh, voilà, euh, donc là... Vous avez la, la fameuse salle de bain. Donc euh, là, c'est pareil. J'ai préconisé ben, si on peut a, voilà, avoir un petit miroir en rentrant euh, euh, pour évacuer l'énergie. Et puis surtout, euh, après, donc, nous avons la chambre à coucher où on doit vraiment travailler la chambre dans une énergie euh, d'amour. Voilà, d'amour. Euh, toutes les zones, on doit les travailler euh, dans, une, dans une énergie d'amour. Euh, voilà, donc, euh, donc il y a un petit peu de boulot et on revient dans l'entrée, voilà. Donc euh, écoutez, j'espère que vous y voyez plus clair, ça vous a intéressé, évidemment on aura beaucoup plus d'infos euh, quand on aura euh, euh, eh bien, le, le après des propriétaires. Donc euh, bah, je, vous dis, euh, je vous dis à la prochaine hein, parce que dans pas longtemps, je vais vous partager une autre, dès la semaine prochaine, je vais vous partager euh, une autre expertise euh, une autre expertise Feng Shui. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end.